，有点小，啊，啊，没完了。这段时间，解剖室的钥匙都在我手上。我每次都会做好所有的收尾工作，最后一个离开。我可以保证，大体绝对没有问题。大体保存在哪儿啊？平时存放在停尸间，用的时候就放在解剖室的冷藏柜里。你离开以后，确定没有其他同学回来过吗？非常肯定。本来就有些传闻说我们这解剖室不干净。说有个新生刚入学不久，就跟师哥师姐打赌，说自己胆儿特大，敢一个人在这解剖室里面跟尸体过夜。一开始师哥师姐还时不时去看看他，反倒被新生各种捉弄。后来迎新晚会大家玩嗨了，把解剖室的新生给忘了，直到第二天早晨，才把他想起来。跑到解剖室，发现门从里面被反锁了，怎么敲都敲不开，还听见这屋子里叽叽咕咕的声音。等保安来把门打开，大家都吓傻了。那个新生就在这儿，仰天躺着，已经死了，肚子被剖开了，嘴里还嚼着自己的一块内脏。风大，把门撞上了。你胆子这么小，干嘛学解剖啊？自我锻炼，为什么？不受命于自己，就得受命于别人。所以你找我是帮你抓鬼啊？虽然我胆小也很怕鬼，但这一次绝对不是闹鬼，给大体涂上指甲油的，绝对不是鬼。昨天晚上八点，我准备提早回家。结果有东西落在了解剖室听到声音才跑过来的，刚才有人在解剖室，我追他过来的，可不可以上去了？当时我也看了，不高，跳下去应该没问题。楼里有监控吗？我去查过了，我什么也没拍到。你说这具大体很特殊，究竟有什么不一样？这具大体生前感染过 SARS， 但已经治好了，可是后遗症很严重。在学院存放了多久？一年多。你说？到底是什么人啊？他是不是想偷走大体啊？一年多要偷早偷了，那他为什么反反复复的给大体涂指甲油，还非得是绿色的？从精神分析的角度出发，这是为什么？不知道。
我建议你还找学校老师沟通吧。没法沟通，他们都不相信我，说是我涂的，觉得我心理变态。那你就报警啊！我没法报警，哪个警察会管指甲油的事情啊？再说人都死了这么久了。哎，不是你去哪儿啊？你说句话呀！你到底什么意思啊？哎，哎，哎，你你换一下去。哎呀，对不起啊，这，哎呀，哎呀，不好意思啊，这个花。这花被你们踩折了，就种不活了。哎呀，真是没人！请问一下，这些菊花是这两天才种的吗？是呀。那教学楼后面那边菊花呢？昨天下午啊，就种过一次。昨天下午就种过一次，今天没再种过了。种一次就够累的了，为什么还要再种第二次呢？怎么回事啊？你说话呀，怎么回事啊？昨晚听保安说，有可能跳窗跑了。你从二楼窗户往下看，有没有发生什么奇怪的地方？没什么奇怪吧？你笑什么？二楼窗户离地面大概五米，底下又是柔软的土地，从二楼窗户跳下来确实没有什么问题。但如果昨天晚上八点多，有人从上面跳下来的话，一定会把昨天下午新栽的菊花踩烂。你当时没有发现任何奇怪的地方，栽花的工人也没有发现这里的花被人损害过。这只能说明昨天根本没有任何人从窗户跳下来。那我追的人到哪儿去了？不会真闹鬼吧？这世界没有鬼。假设教学楼是个封闭空间，黑影就不可能凭空蒸发。只能是假装在你面前跑掉，又折返回来的那个人。那个保安，他叫何有成，到学校上班不到三个月，不爱说话，不怎么和人打交道，偶尔又挺热心的，帮我们取送遗体、打扫清洁、处理教学废品。其实，这都是他职责范围之外的事儿。再见。快递我已经收到了，谢谢啊。对，哦，我已经去查过了，何伟成的上一份工作是在医院太平间，我装成他新单位的人事经理，打电话核对了他之前的工作情况，你知道吗？有人匿名投诉何有成，经常在停尸间抚摸尸体，可他却一口否认，医院也没有查到什么证据。本以为这事情就这么结了，可何有成却突然辞职了。我觉得之前楼道里的监控八成也是被他处理过。自尊心很强，性格冷淡，有虐待倾向，大多数与尸体有职业性接触。怀疑何有成有虐尸癖。真有据啊！不是我，我我从来没有陷害过。证据呢？今天不查清楚的话，明天导师不就把大姐收回去了吗？哎哎哎！你别走那么快啊！平时都是同学帮我下来拿的，害怕你就回去吧
，那那你别关门啊。编号幺三二零。等等。治疗 SARS， 是用过糖皮质激素，所以产生了副作用，骨质疏松，关节变形，股骨头也坏死了。这里还装着人工关节，每十年换一次，还差一年就得更换的时间了。结果，他就去世了。他的死和 SARS 的后遗症有关吗？他是自杀的，估计。他是活得太辛苦了，所以他脚上的指甲油已经擦掉了，只有手指的关节变形了。嗯。为何有成都系当奸啊？方吧，我怎么没看到你呢？什么？你在？因为我没看到你啊！你在哪儿啊？啊？哦，你在隔壁那栋啊？那我马上过来啊！吓死我了！怎么样？找到了吗？还顺利吗？他没发现你吧？今晚应该能水落石出了。确定？哎，你别骗我，真的假的？喂，老师，再给我一次机会嘛，再让我研究一下大体，好不好？什么？那具大体今晚就要火化了？几点？什么？七点？七点？七？七点？七点啊！七点！哎，哎，没事儿，没事。昨晚只涂了九个指甲油，还剩一个，是专门过来涂完的吗？还是因为你听说学校要火化，所以准备把尸体偷走呢？一开始，我以为你有性心理障碍，涂指甲油只是因为迷恋尸体，直到发现两条线索：他的手指，只有手指有些变形，不是因为骨质疏松。而是因为生前从事的工作，输人足疗。他在那里工作过，而你，可能也是那里的常客。第二条线索，你们的合照，你把他的那一部分藏了起来，可有的东西藏在再深，也忘不掉。就算你们之前认识。就算你们之前是旧情人，你也不能这么侮辱他的遗体。鸡巴爷
，我噶，由头到脚，一条头发，一只牙，一块指甲，全部都系属于我，全部都系属于我，我咁爱佢，点解佢同我分手？点解佢要避开？点解佢捐个身体出去，都唔同我相见？而家死咗啦，要俾你哋份补家喺度睇嚟睇去。你这不是爱，你这是心理变态。啊！阿强，阿强，阿强，我搵咗你咁耐，我唔要走嚟，我拉走你。阿强，阿强，阿强。那你别关门啊！出去了啊！救命啊！有人吗？有人吗？坚持一下！有人吗？有人吗？救命啊！有人吗？坚持一下！有人吗？有人吗你们在干什么？快出去了，走。走。阿乔，听到我说话吗？阿乔，阿乔，你们到底在里面玩什么呀？阿乔，听到我说话吗？阿乔。在校园里面鬼鬼祟祟的，跟着你们到了地下室，谁知道出了一个保安，还跟我说下面没人。你们到底在搞什么鬼？你为什么没穿衣服啊？他为什么倒在你怀里啊？啊？他去哪儿了？
。谁呀、啊？那个保安。去哪儿了？那儿。哇，你们口味也太重了吧！你帮我照顾一下他。他怎么了？过度呼吸不严重。啊？就用一下。啊？不是这条路了，被福尔马林泡过了尸体，比以前重几倍，你根本抱不动的。这里下去全是楼梯，你确定把他拖下去吗？最好的情况，你没摔死，他没摔坏，可这里下去最起码还有几个小时。到那个时候，学校的人早就到了，就算你逃走了，能带下去吗？你有保存的环境吗？确定尸体不会腐烂吗？就算没有腐烂，你一直陪着他，又能怎样呢？他还会睁眼吗？还会哭？还会笑吗？嗯、难道你就没有想过，你们为什么会分开？他为什么总是躲着你？他为什么会自杀呢？废话那么多干嘛？把他抓起来！喂喂喂，这是何人？这是何人？张开门，急死我了！我走了。不走！不走！不走！不走！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！还是你根本不知道福尔马林处理过的大体到底有多沉。如果真的是他遗体，下场只会更惨。没有人愿意被控制，只有死了变成一具尸体，才不会反抗。每一位遗体捐献者都值得被尊敬和敬佩。他们虽然死了，但价值依然存在。何有成，你一厢情愿的占有，真的是爱情吗？好的爱情，应该是尊重。你去看医生吧，该放下的，总要放下。最近的骨折，上次是两颗门牙，上上次是施瓦摩陀螺。我错了，我错了，对不起，阿妈。你知道的，我本来就和别人不一样，要靠吃药才可以活下去。我知，我知道。我已经糟糕透了
，没有希望。仲有我爱你，我也爱你，可那是以前。对不起，我忘了你的滑板。你还会玩滑板啊？小时候玩过几天。好犀利哦！谢谢。那个停尸间，滑板。你能不能说一句完整句子啊？刚刚一句接一句，不带换气的，怎么一下子又变回来？恨不得只说个标点啊！为什么把话说得这么明白？那个和什么，挺可怜的，你不觉得对他太残忍了吗？每一个人都要面对自己的过去，才能走出来，不是吗？那你的过去是什么？你走出来了吗？你撒谎，你肯定谈过恋爱的。你告诉我为什么突然这么说？同学。你真没谈过，点知情为何物啊？那你说，你认为感情里面最重要的答案是什么呢？喂，给谢谢啊，李佳，我等你半天了，走吧。阿成，你胆子这么小，干嘛学解剖？我不是说了吗？自我锻炼。你是不是有幽闭恐惧症啊其实一开始，我在加拿大学了两年的金融，实在是放不下，才重新回来学医的。为什么放不下？因为，我小时候一直喜欢一个女孩，她得病去世了，我一直觉得是我耽误了她的治疗。所以你有幽闭恐惧症，和这段经历有关。我那个时候不懂，我以为大人要把他抓走，然后我就偷偷的带他藏进了，结果他一直高烧昏迷我就是那个时候患上的幽闭恐惧症。这个女孩的死也和 SARS 有关吧？你怎么什么都知道？你研究了大体生前也患过 SARS， 你对她很执着。你又是因为小女孩才去学的医，从你年纪推断，得出她的病其实并不难。SARS， 零三年的时候。你才八九岁吧？一个小男孩面对那么大一场灾难，又能做什么呢？所以你不要太自责了。
，谢谢，谢谢，你提前把大姐换成了假人，也谢谢你，今天在地下室救我。哎，等我请你吃饭吧。陈教授，这个怎么样？出来一看，舒服多了。你睡眠好吗？不太好。之前呢？我是说来香港之前。是好是坏吧？你自己判断，何有成的偷袭案，对你做成多大的影响？陈教授，在您看来，像我这样的情况。是不是不应该卷进这些刺激性的事件里面？在我看来，这不一定是坏事。也许你去了解别人的时候，会更容易了解你自己。我还担心您会责备我呢。不会，我挺欣赏你的。谢谢陈教授。那我先回去上课了，再见。